Hello students, how are you? How are you? This is Dr. Devin Jani and today we are going to discuss about uh, fundamental aspects or fundamental concepts of managerial economics. साथ साथ में हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स एज अ टूल्स ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन इस क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करने वाले ये क्वेश्चन मार्च अप्रैल 2019 में बी बी में पूछा गया था साथ में इस क्वेश्चन को आप बी बी एस एम वन सेम टू बी कॉम सेम वन के लिए भी इम्पोर्टेंट कंसिडर कर सकते हो क्योंकि ये सिलेबस में है साथ साथ में अगर आप सी एस सी एस एम बी एम कॉम बी कॉम या ऐसी कोई भी कोर्सेस में कॉमर्स रिलेटेड कोर्स में है जहाँ पे ये बिजनेस इकोनॉमिक्स मैनेजरल इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स फॉर मैनेजर सब्जेक्ट है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही काम का है ठीक है ये जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं ये वीडियो नोट्स लास्ट मोमेंट रिविजन नोट्स है ये आपके रेफरेंस के लिए है यहाँ पे मैंने कंसेप्ट को क्लियर करवाने की कोशिश की है ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नहीं है इसका इंटेंशन सिर्फ लास्ट मोमेंट पे जो रिविजन की रिक्वायरमेंट रहती है उससे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकते हैं ठीक है चलिए तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्टली हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक पैटर्न डेवलप किया है जैसे कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मेंशन की है अब मैं डेफिनेशन को पढ़ नहीं रहा हूँ उसको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ इन दोनों डेफिनेशन डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन ये होगा कि बिजनेस के जो भी डिसीजन मेकिंग इश्यूज है जहाँ पे बिजनेस को आ, अलग अलग ऑप्शन में से अलग अलग चॉइस में से कोई भी एक चॉइस का सिलेक्शन करना होता है क्योंकि बिजनेस के पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल होते हैं इन मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा लेकिन बाकी के ऑप्शंस को वो रिजेक्ट करेगा तो यहाँ पे सिलेक्शन एज वेल एज रिजेक्शन दोनों चीजें बिजनेस को करनी है तो ये मल्टीपल ऑप्शन में से जो भी बेस्ट ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहेगा उसका सिलेक्शन मैनेजरल इकोनॉमिक्स करेगा और उन सिलेक्शन के लिए मैनेजरल इकोनॉमिक्स अपनी थियरीज टूल टेक्निक्स मोड्स वेरियस मॉडल्स फॉर एग्जांपल डिमांड एनालिसिस सप्लाई एनालिसिस ये सभी को कंसिडर करते हुए इकोनॉमिक्स मैनेजरल इकोनॉमिक्स बिजनेस में जो ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से लेके बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसको हम बोल सकते हैं वो सभी प्रैक्टिसेस को एप्लीकेशन यहाँ पे करेगा इन शॉर्ट मैनेजरल इकोनॉमिक्स का मेन काम क्या है तो बिजनेस के प्रॉब्लम्स जो है उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ विद हेल्प ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स थियरीज टूल्स टेक्निक्स एट्सेट्रा ठीक है तो आई एम श्योर आपको ये मैनेजर इकोनॉमिक्स का बेसिक uh, कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा आगे का पॉइंट है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स जिसके अंदर इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन ये होता है कि बिजनेस में जब कोई भी डिसीजन होता है जैसे कि प्रोडक्शन में प्लस करना है इन्वेस्टमेंट प्लस करना है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में कुछ चेंजेस करना है ऐसा कोई भी डिसीजन जिससे कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट में अगर कुछ भी चेंज होता है तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट ठीक है और उसके सामने रेवेन्यू में कुछ चेंज आता है तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इन शॉर्ट आपको समझ में समझना सिर्फ इतना है कि बिजनेस में कोई भी डिसीजन बिजनेस प्रोडक्शन या प्रोडक्शन रिलेटेड लेता है जिसकी वजह से कॉस्ट में जो भी फ्लक्चुएशन आता है उसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इसकी वजह से रेवेन्यू में जो चेंज आता है उसको बोलेंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू चलिए ये बिजनेस डिसीजन ये कब एक्सेप्ट करेगा नाउ चेंज विल लीड मोर रेवेन्यू देन द कॉस्ट इसका मतलब अगर इस चेंज की वजह से टेन थाउजेंड रेवेन्यू बढ़ रही हो और वन थाउजेंड कॉस्ट बढ़ रही है तो नाइन थाउजेंड रेवेन्यू यहाँ पे एडिशनल बढ़ रही है जिसका मुझे जिस, जिसको मैं एक्सेप्ट करूंगा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है डिक्रीज इन फ्यू कॉस्ट एंड टू द ग्रेटर एक्सटेंट देन इंक्रीज इन दर कॉस्ट इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे पास दो ऑप्शन है ऑप्शन ए मेरे पास दो ए एंड कॉस्ट बी अगर कॉस्ट में 90 परसेंट रिडक्शन हो रहा है और कॉस्ट बी में 20 परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है तो नेट ऑफसेट 70 परसेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट तो ये मेरे लिए बेनिफिट है तीसरी चीज यहाँ पे अगर चेंज आपके जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू में एक दो रेवेन्यू है फॉर एग्जांपल दो में से एक रेवेन्यू को 50 परसेंट इंक्रीज करिए और दूसरी रेवेन्यू है उसको 10 परसेंट रिड्यूस करिए फॉर एग्जांपल ए नाम की रेवेन्यू उसमें 50 परसेंट इंक्रीज हुआ और बी नाम की रेवेन्यू उसमें 10 परसेंट डिक्रीज हुआ तो नेट ऑपसेट आपका फोर्टी हो जाएगा ठीक है तो ये जो फोर्टी परसेंट पे होगा ये फोर्टी Uh, मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है इसलिए मैं इसका सिलेक्शन करूंगा तो ये तीन मैटर यहाँ पे हमने देखी आगे का पॉइंट है मार्जिनल प्रिंसिपल मार्जिनल प्रिंसिपल ये इंडिकेट करता है कि अगर आप 
प्रोडक्शन में एक फैक्टर का चेंज करते हो तो उसके सामने कॉस्ट में जो चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रिंसिपल उसके अंदर भी दो चीज आएगी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मैं आपको एक एग्जांपल थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ देखिए प्रेजेंट सिचुएशन हंड्रेड यूनिट है टेन प्रोडक्शन कॉस्ट है अब मैं सोच रहा हूँ एक एक्स्ट्रा यूनिट का मुझे प्रोडक्शन करना है यानी वन जीरो वन करूंगा और जैसे ही एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा तो दो रुपए मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है इन शॉर्ट एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए दो रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट मैंने जो पे की ये दो रुपए मेरी हो गई मार्जिनल कॉस्ट अब उसी को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए दो रुपए एक्स्ट्रा यूनिट कॉस्ट जो मैंने पे की वो मार्जिनल कॉस्ट और उसी यूनिट को मार्केट में बेचने के बाद अगर मुझे चार रुपए एडिशनल रेवेन्यू मिल रही है तो ये चार रुपए हो गई मेरी मार्जिनल रेवेन्यू आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा आगे का पॉइंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बोलेंगे सेक्रीफाइस ऑफ अ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इसका मतलब होगा जो बेस्ट ऑप्शन है उस बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन को हम जो सेक्रीफाइस करते हैं फोर गॉन करते हैं उसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चलिए फटाफट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी दोनों की कॉस्टिंग है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज मेरे पास सिर्फ फिफ्टी थाउजेंड है इसलिए मैं दोनों ऑप्शन में से किसी एक ही ऑप्शन को कलेक्ट कर पाऊंगा अगर और सिर्फ मुझे रेवेन्यू के बेसिस पे से ही ये फाइनलाइज करना है तो मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा ऑप्शन ए या ऑप्शन बी प्रोडक्ट ए के अंदर मुझे एक लाख रुपए की रेवेन्यू है प्रोडक्ट बी के अंदर मुझे एक लाख दस हजार की रेवेन्यू है तो बट ऑब्वियस है मैं एक लाख दस हजार वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा क्योंकि इसमें मुझे टेन थाउजेंड रुपीज ज्यादा मिल रहा है अगर बाकी के सभी फैक्टर्स को मैं कांस्टेंट रखू तो ठीक है तो एक लाख का रेवेन्यू लेने के लिए मैंने एक लाख रुपये जो छोड़ दिए सेक्रीफाइस किए फोरगोन किए ये एक लाख रुपये जो मैं छोड़ रहा हूँ इसको बोलूंगा मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इकोनॉमिक कॉस्ट ठीक है इसका इम्प्लीकेशन सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजन में आएंगे अकाउंटिंग कॉस्ट में या फिर बैलेंस शीट में इसकी कहीं पे भी एंट्री नहीं होगी इन शॉर्ट बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन को मैंने सेक्रीफाइस किया फोर गुन किया उसको मैं बोलूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि आज आपके पास जो रुपए है उस रुपए की वैल्यू आज से एक साल दो साल पांच साल बाद उतनी ही नहीं रहेगी इसका मतलब ये होगा कि कंपनी जब फ्यूचर में अपने बिजनेस का प्लान कर रही है अभी प्रेजेंट में कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करिए और फ्यूचर कैश फ्लो काउंट करिए तो वो कैश फ्लो जो मिलेगा वो फ्यूचर की प्राइस पे मिलेगा यानी कि कंपनी को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसकी एक्चुअल वैल्यू दो साल बाद पांच साल बाद कितनी होगी तो उसके लिए उसको प्रॉपर इन्फ्लेशन रेट का कैलकुलेशन करके उसको उस कैश फ्लो को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाइड के मल्टीप्लीकेशन के बाद कंपनी को एक रियलिस्टिक फिगर मिलेगा जिससे कंपनी को पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन शॉर्ट आपको डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल में इतना समझना है कि कंपनी जब फ्यूचर के कैश फ्लोस की कैलकुलेशन करेगी तो उसको सर्टेन इन्फ्लेशन रेट सर्टेन डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाइड करके एक रियलिस्टिक फिगर फाइंड आउट करना पड़ेगा तब जाके कंपनी प्रॉपर डिसीजन ले पाएगी कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ टाइम परस्पेक्टिव ये कंसेप्ट ऐसा बताता है कि जब भी मैनेजर कोई भी डिसीजन डिसीजनल रोल लेता है तो उस टाइम पे उसको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों प्रस्पेक्टिव ध्यान में रखने सिर्फ शॉर्ट रन प्रस्पेक्टिव को ध्यान में रख के डिसीजन ना ले या फिर सिर्फ लॉन्ग रन प्रस्पेक्टिव को ध्यान में रख के डिसीजन ना ले इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा जैसे शॉर्ट रन के अंदर कंपनी सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज कर सकती है यानी कि कंपनी की प्रोडक्शन uh, कैपेसिटी कुछ हद तक ही यहाँ पे रहती है और अगर वो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज भी करे या डिक्रीज भी करे दोनों को के, दोनों केस के अंदर कंपनी को हमेशा लॉस होगा जबकि लॉन्ग रन में कंपनी फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों फैक्टर्स को चेंज कर सकती है इसलिए जो भी डिसीजंस मैनेजर लेगा वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसको डिसीजन लेना चाहिए नेक्स्ट इज इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल ये बताता है कि जब भी हम एक एक्टिविटी को एलोकेट uh, करते तो उसको इस तरह से एलोकेट करना चाहिए कि लास्ट यूनिट का जो एलोकेशन रहे उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सभी केसेस में सेम रहे चलिए मैं एक एग्जांपल के साथ आपको शेयर करता हूँ जैसे मेरी कंपनी में पांच एक्टिविटी और हंड्रेड यूनिट ऑफ लेबर मेरे यहाँ पे काम करते हैं तो सभी में ट्वेंटी ट्वेंटी यूनिट्स लेबर मेरे लेबर यहाँ पे मेरे काम करें अब मुझे अगर किसी एक लेबर को यहाँ ई एक्टिविटी से शिफ्ट करके ई एक्टिविटी में शिफ्ट करना है तो यहाँ ट्वेंटी लेबर है ट्वेंटी में से एक 
था कि यहाँ पे अगर मैं ई में रख देता हूँ तो यहाँ पे ट्वेंटी हो जाएंगे और यहाँ पे नाइनटीन हो जाएंगे ठीक है एक लेबर जो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा है तो वो एक लेबर मान लीजिए रमेश तो अगर रमेश यहाँ पे काम करा है तो उसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया तो रमेश की प्रोडक्टिविटी जो यहाँ पे थी वही प्रोडक्टिविटी उसकी यहाँ पे भी रहनी चाहिए जिसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमने मार्जिनल प्रिंसिपल आगे देखा ठीक है सो द फर्म कैन इंक्रीज एनी ऑफ दिस एक्टिविटी बाई एम्प्लॉइंग मोर लेबर बट ओनली एट द कॉस्ट ऑफ दी अदर डेट इज सेक्रीफाइस ऑफ दी अदर एक्टिविटी इन शॉर्ट जहां से भी ये लेबर को मैं पिकअप करूंगा अल्टीमेटली उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सेम रहनी चाहिए उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए सबसे पहले इसको पहला स्कोप है रिसोर्स अलोकेशन देखिए रिसोर्स अलोकेशन के अंदर मेनली जब हम रिसोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास फाइव एम्स को जनरल रिसोर्स के हिसाब से डिस्कस किया जाता है दैट इज मैन मशीन मनी मार्केट मटीरियल्स एक्सेट्रा तो ये रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट सभी डिपार्टमेंट्स को रहती है तो किस डिपार्टमेंट को किस हिसाब से रिसोर्स को अलोकेट करना है दैट इज नीड बेस असेसमेंट एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ये काम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स करेगा डिमांड एनालिसिस के अंदर पास्ट में प्रोडक्ट की डिमांड क्या थी प्रेजेंट में कितनी और फ्यूचर में क्या रहने के एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से उसका एंटिसिपेशन जिसको हम डिमांड फोकस्टिंग भी कहते हैं कि डिमांड की फ्यूचर में प्रिडिक्शन क्या रहेगी कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं वो उसका एनालिसिस यहाँ पे आएगा आफ्टरवर्ड्स प्रोडक्शन के अंदर वॉट वेन वाई हाउ वेर टू प्रोड्यूस कौन सी क्वांटिटी में कितना चीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है कौन सी क्वालिटी में प्रोड्यूस करना है उसकी इंफॉर्मेशन हम प्रोडक्शन एनालिसिस में लाएंगे प्राइसिंग का क्या डिसीजन आएगा जिसके ऊपर हम कॉस्ट बेस प्राइसिंग और कंपटीशन बेस प्राइसिंग दो में से कौन सी बीस या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है प्रॉफिट uh, प्लानिंग uh, के अंदर हम ये दिखेंगे कि भाई मिनिमम कितना अमाउंट का आपको सेल्स चाहिए उसके बाद आपको प्रॉफिट आएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आप कब फेस करोगे उसके ऊपर मिनिमम आपको इतना सेल्स करना ही करना है ये आपके प्रॉफिट प्लानिंग में आएगा कितना परसेंटेज आपको प्रॉफिट रखना है कैपिटल बजटिंग के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो कंपनी बहुत ही सोच समझ के पैसा लगाती है क्योंकि एक बार आप पैसा लगा दो उसके बाद उसको रिवर्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और अगर होता भी है तो भी उसका कॉस्टिंग बहुत बड़ा आता है कंपनी की रेपुटेशन में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इसलिए कैपिटल बजटिंग के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ये सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सबसे बेस्ट जो प्रोजेक्ट होगा उसका सिलेक्शन कैपिटल बजटिंग में होगा उसके बाद प्रोवाइड्स वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स टू सॉल्व द डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम जो हमने आगे की फर्स्ट लाइड में इसके ऊपर काफी सारा डिस्कशन किया था कॉस्ट एनालिसिस के अंदर वेरियस टाइप्स की कॉस्ट आती है बट मेनली हम उसको दो टाइप की कॉस्ट में कवर कर सकते हैं एज फार एस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज कंसर्न यू कैन से इट्स अ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरियबल कॉस्ट अब ये फिक्स कॉस्ट कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट आपका आएगा उसके अंदर फिर अब हम प्रॉफिट ऐड करेंगे और प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमें सेल्स प्राइस मिलेगी तो आप जितनी जल्दी जितना हो सके उतना फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में अगर कुछ एडजस्टमेंट कर सको तो उतना ही प्रॉफिट का लेवल आपका इतना अच्छा हो सकता है कंपनी को उतना बेनिफिट होगा नेक्स्ट इज द इन्वेस्ट इन्वेंटरी कंट्रोल जिसके अंदर ईबीसी एनालिसिस वीडी एनालिसिस जस्ट इन टाइम कंसेप्ट ये बेसिकली ऐसे कंसेप्ट हैं जिससे आप इन्वेंटरी की कॉस्ट को कम कर सकते हो देखिए कंपनी दो तरह से अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकती है एक तो वो अपनी इंटरनल जो कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट या इन्वेंटरी कॉस्ट जो भी कॉस्ट आप कंसिडर करो जो मैनुफेक्चरिंग यूनिट्स को लगती है उसको कम कर दे तो ऑटोमेटिक कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा या फिर सेल्स को इंक्रीज कर दे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा बट बेस्ट केस ये होगा कि आप इंटरनल कॉस्ट को जितना हो सके उतना रिड्यूस कर सको आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल ये होगा उसके बाद है मैनेजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे कि आज की डेट की सिचुएशन आज ट्वेंटी फर्स्ट मार्च 2020 चल रहा है और कोरोना वायरस की इंपैक्ट बहुत बड़ी पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रही है जिसकी वजह से काफी सारे लोगों ने अपनी जॉब में कट ऑफ मिला है ले ऑफ मिला है पेज वेजिस जो मिलता था वो भी काफी हद तक कट हो गया है क्लोज डाउन लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है मार्केट्स मॉल्स सभी बंद हो चुके हैं गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है तो ये सभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है अब ये एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको अपनी इंटरनल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अब ये गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते आपको कंपलसरी उसको फॉलो करना पड़ेगा तो आप जैसे ही ये फॉलो करोगे आपका बिजनेस बंद हो जाएगा मे बी शायद एक दिन दो दिन पांच दिन जो भी गवर्नमेंट का रूल्स आएगा उस हिसाब से आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा तो अगर आप मान लीजिए
उस हिसाब से आपको अपने चेंजेस ला रहे हैं तो आई होप मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है क्योंकि ये लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स है तो 10 टू 12 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश की अगर आपको कुछ पॉइंट में समझ में ना आए या फिर कुछ डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए मैं उसको एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली करने की कोशिश करूंगा जो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अपनी अगले अपडेट्स के लिए थैंक यू सो मच